வலைத்தமிழ் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வலைத்தமிழும் வள்ளுவர் குரல் குடும்பம் அமைப்பும் இணைந்து வழங்குகின்ற இணைத்தானும் நல்லவை கேட்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்றைய இணைத்தானும் நல்லவை கேட்க நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் திருச்சியிலிருந்து சுப திருப்பதி ஐயா அவர்கள் இவர் வந்து சிறந்த ஒரு நரம்பியல் மருத்துவர் திருச்சியில் இப்பொழுது பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் பிறந்தது மதுரை மேலை சிவபுரி என்ற ஊரில் இவர் இளங்கலை மருத்துவ படிப்பை தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியிலும் முதுகலை படிப்பை மதுரை மெடிக்கல் கல்லூரியிலும் முடித்திருக்கிறார் இது மட்டுமில்லாமல் நேஷனல் லா ஆஃப் ஸ்கூல் பெங்களூரில் பிஜி டிப்ளமோ என்ற என்ற படிப்பையும் முடித்திருக்கிறார் இத்தனை படிப்புகளையும் முடித்திருக்கின்ற திரு சுப திருப்பதி ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் மேலும் இவர் இப்பொழுது தற்சமயம் திருச்சியில் சீனியர் கன்சல்டன்ட் இன் மைக்ரோ நியூரோ சர்ஜன் ஆக இவர் வந்து ஏபிசி மருத்துவமனையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் மேலும் திருச்சியில் பல மருத்துவமனைகளில் இவர் விசிட்டிங் நியூரோலிஸ்டாகவும் இருக்கிறார் பப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டா இவருடைய பயோரேட்டை நான் பார்த்து ரொம்ப பயந்து பயந்து போயிட்டு நான் இதெல்லாம் சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் குறிப்பாக எனக்கு வாயில நுழைஞ்சதை ரெண்டே ரெண்டு சொல்லிடுறேன் அவர் வந்து நிறைய பப்ளிகேஷன் செய்திருக்கிறார் அதில் வந்து மிட் ஹெட்ஸ் இன்ஜுரி ரீவிசிட்டட் அதுவும் ஏ பேஷண்ட் வித் ப்ராப்டசிஸ் அதுவும் அது போல் என்ன நிறைய வச்சிருக்காரு அவருடைய பயோரேட்டா உங்களுக்கு வேணா கேளுங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக அனுப்பி வைக்கிறோம் அதை விட ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த பயோரேட்டா நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்புறம் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு இந்திய அளவிலும் சரி வெளிநாட்டிலும் சரி நிறைய இடங்களில் நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக வந்து இந்த ஹியூஸ்டன்லேயும் சரி ஜப்பான்லேயும் சரி இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் இதோடைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கு அப்புறம் வந்து இது இதெல்லாம் அவருடைய மருத்துவ சாதனைகள் இது எல்லாவற்றையும் விட இவர் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய அந்த இலக்கியத்துக்காகவும் தமிழுக்காகவும் நிறைய மனத்துக்களோட அமைப்புகளோடு இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா அந்த வா சுப மாணிக்கனார் அவர்களுடைய பெயரில் நிறுவப்பட்ட அறநிலையம் ஃபவுண்டர் மெம்பர் மிஷன் கிரீன் திருச்சி அந்த இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் பைசைக்கிள் காரிடார் இன் திருச்சி அப்புறம் களம் இலக்கிய அமைப்பு சொற்குவை திட்டம் செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலி திட்டம் இப்படி நிறைய தமிழ் சார்ந்த இலக்கியம் சார்ந்த பணிகளில் அவர் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு மருத்துவராக இருந்து நீங்கள் மக்களுடைய உடல் நலம் மற்றும் மனநலத்தையும் நீங்கள் பாதுகாத்து வருவது மிகவும் மிகவும் பாராட்டுக்குரியது உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணருக்கும் திருக்குறளுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நேர்கள் வந்து யோசிக்கலாம் ஒரு திருப்பதி ஐயா வந்து அவர் வந்து நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழாவது வயது இப்போ நடக்குது ஒரு இளைஞர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு துடிப்பான இளைஞர் இளைய மருத்துவர் அவருடைய மிகச் சிறப்பான ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆய்வு அதனால தான் வந்து பல தளங்களையும் இயங்கிட்டு இருக்காரு அவர் அந்த இந்த ஆய்வு அந்த அவருடைய துறை துறை சார்ந்த ஆய்வு அது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழை நேசிக்கக்கூடியவர் ஒரு அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர் அந்த அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் அவர் அது தமிழை வந்து எல்லோரும் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிப்பாங்க இவர் தாத்தா மடியில் உட்காந்தே படிச்சிருக்காரு அவர் தான் வசுபு மாணிக்கனார் அவர் வந்து தமிழுக்கும் அதை இது வள்ளுவத்துக்கும் குறிப்பாக வள்ளுவத்துக்கும் கம்பருக்கும் தமிழ் காதல் என்ற சங்க இலக்கியத்துக்கும் ஆற்றிய பெரும்பணி தமிழ் உலகம் அறியும் அந்த வகையில் வந்து டாக்டர் திருப்பதி வந்து இன்னைக்கு நம்ம அவரோட நம்ம கலந்த அவர் குறையாடல் நடத்த போகிறோம் அவர் வாங்க மீண்டும் உங்களை இரண்டு வள்ளுவர்கள் குடும்பம் மலை தமிழ் சார்பாக வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நீங்க இப்ப உங்களுடைய அனுபவங்களை உங்களுடைய தமிழ் அனுபவங்களை எப்ப எந்த காலத்துல வந்தீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வணக்கம் ஒரு சின்ன திருத்தம் மாணிக்கனாருடைய சகோதரர் பேரன் சகோதரர் சகோதரர் பேரன் ஆனால் அவரோட பயணத்தை கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் எப்பவுமே கூட்டிட்டு போவாங்க சிறு வயதுல வந்து எந்த எந்த மேடைக்கு கூட்டிட்டு போனா கூடவே கூட்டி வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த ஒரு அப்ப அவரோட அனுபவம் தெரியல எனக்கு உண்மையாகவே சிறு வயது பயனா இருக்கிறப்ப அப்ப வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கூட்டிட்டு போய் மேடைகளுக்கும் வானொலி சொற்பொழிவுகளுக்கும் கூட்டிட்டு கையோட கையை பிடிச்சிட்டு எப்ப வந்தாலும் திருச்சி அப்படி வந்தாலும் வாப்பா கூட அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அது இன்னைக்கு நினைவுல வர்ற சொல்லுங்க ஐயா 
இல்லை ஒரே கருத்து நான் சொல்லிடுறேன் அந்த சுப மாணிக்கனார் ஐயா பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது வந்து இங்கே வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையில் வந்து வினாடி வினாம் நடத்துகிறாங்க இலக்கிய வினாடி வினான்னு வந்து நியூ ஜெர்சியில் நடந்த பொழுது இரண்டு அணிகள் அதாவது இந்த பக்கம் ஒரு ஐம்பது பேர் அந்த பக்கம் ஒரு ஐம்பது பேர் தமிழ் இலக்கியம் படித்துட்டு வந்து அதிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் அது வந்து ஒரு காணொலி மாதிரி போட்டு கேட்பாங்க அதில் வந்து ஒரு அணியினுடைய பேர் சுப மாணிக்கனார் அணி அந்த சுப மாணிக்கனார் அணி வந்து அவரை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அந்த அணிக்கு அந்த பெயர் வைக்கப்பட்டது இன்னொரு அணிக்கு வந்து தமிழண்ணல் அணின்னு சொல்லிட்டு தமிழண்ணல் பெரிய கருப்பன் அணி அதுக்கு வந்து நான் தலைவராக இருந்தேன் இன்னொருத்தர் வந்து நியூ ஜெர்சியில் இருந்து அந்த சுப மாணிக்கனார் அணிக்கு தலைவராக இருந்தாங்க அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஐயா எவ்வளோ பெரிய தமிழ் அறிஞர் அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவங்க பங்களிப்பு சமுதாயத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு என் மருத்துவத்துறையில ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்ப கட்டத்துல பட்டுச்சாப்ப ஒரு சிறிய அறுவை சிகிச்சை தான் கையில சிறிய அறுவை சிகிச்சை தான் நரம்புல ஒரு இன்னும் ஒருத்தர் வந்தார் நோய நோயுற்றவர் வந்தாரு வந்துட்டு ஒரு வயதானவர் ஆசிரியர் மெல்ல கேட்டப்ப எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தா அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னாடி நல்லது கிடைத்ததெல்லாம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் சொல்லி இருந்தப்ப டாக்டர் நீங்க எதுவுமே சொல்லாதீங்க நீங்க வாசுவ மாணிக்கிற குடும்பத்துல இருந்து சேர்ந்து வந்தவங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உங்க கையில மரணம் சம்பவிச்சாலும் மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னாரு அந்த அறுவை சிகிச்சை ரொம்ப பயந்தே நான் ரொம்ப அச்சத்தோடு அறிவின் அறுவை சிகிச்சை அது ஆனா ஏன்னா எனக்கு பொறுப்பு கூடியது பயம் வந்துருச்சு நடுக்க வந்துட்டு இப்படி ஒரு அந்த அது அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பையும் நெருக்கு நிறையவே கொடுத்துச்சுன்னு சொல்ல பெருமையா கொடுத்ததை விட நெருக்குதலையும் ஒரு அச்ச உணர்வையும் தான் அதிகமா கொடுத்ததுன்னு நான் சொல்ல அவர் தாத்தான்னு சொன்னது உங்களுக்கு சின்ன தாத்தா 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 தான் காந்தி எல்லாத்துக்கும் தாத்தா தானே காந்தி தாத்தா திருக்குறள் பேசிய பேசுற வாய்மை இருக்கணும் ஆமா நீங்க இந்த வாய்மையை சொல்லும் போது நீங்க இந்த அவர் மணிக்கனார் ஐயாவுக்கும் வாய்மைக்கும் ரொம்ப நெருக்கம்னு கேள்விப்பட்டோம் அதை பத்தி சில உங்களுக்கு என்ன எண்ணங்கள் என்ன சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க அவரோட பழகி இருக்கீங்க அதை சொல்லுங்களேன் பழி இருக்கிறேன்னா நான் பெரிய அதாவது சிறு நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறப்ப இறந்துட்டாங்க பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறப்ப இறந்துட்டாங்க சிறு வயதுல வந்து கூட்டிட்டு போவாங்களே ஒழிய ஆனா அவருடைய வாய்மையுடைய விஷயங்கள் நிறைய கேள்விப்படுறோம் அது எல்லா வலைதளத்திலையும் எல்லாத்தையும் பதிவாக இருக்குது இருந்தாலும் நீங்க சொல்றது ஒரு சிறப்பு தன்னுடைய பணியை ஒரு நேர்மையாக சாலமன் பாப்பையா கூட சொன்னாரு அவர் வந்து வைஸ் சான்சலர் இருக்கிறப்ப ஒய்ஸ் சான்சலர் இருக்கிறப்ப ஒரு கூட்டத்துக்கு கூட்ட கூட்டினப்ப அமெரிக்கன் காலேஜ்ல இருந்து வர்றப்ப வந்து முடிஞ்ச ஒரு கவர் அவர் பஸ்ல இறங்கி வந்தாராம் ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி கார்ல வரக்கூடாதுங்கிறதுனால பஸ்ல இறங்கி அது கூட்டத்துக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கவரை எடுத்துட்டு போயிட்டு இவ்வளவுதான் செலவாச்சு மிச்சம் உள்ள இருக்குன்னு லெட்டரோட திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி அதை இதையும் பிரிச்சுட்டு அவங்க பண்ணிருக்கிறாங்க எந்த எந்த காரணத்திலையும் பொய் சொல்லுவதில்ல அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு போகணும்னாலும் என்னன்னா இந்த பன்னெண்டு மணிக்கு செக் அவுட் டைம் இருந்தாலும் பத்து மணிக்கு போனாலும் ரெண்டு மணி நேரம் வெளியே உட்காந்துருப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அரசாங்க சார்பா போனாலும் ரெண்டு மணி நேரம் இந்த செக் அவுட் செக் இன் செக் அவுட் டைமுக்காக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மரணம் கூட நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்னன்னா ஆஹ் ஆகிய வெங்கட சுப்பிரமணியன் இதுல புதுவை பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிறப்ப ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக வர சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கு எலிஜிபிள் கார் எல்லாம் உண்டு போல இருக்கு ஆனா பையிகளை தூக்கி கொண்டு காரைக்குள்ள இருந்து பஸ்ல கிளம்பி அரசாங்கத்துக்கு செலவு வச்சிட கூடாது அப்படிங்கிறது காமராஜர் நினைவுபடுத்துது எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வழியில் வந்தவர்களை நினைவுபடுத்துது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த திருக்குறள்ல வந்து இந்த ஆர்வம் வரதுக்கு வந்து சுபமணிக்கனார் ஐயா ஒரு காரணமா நீங்க திருக்குறளை வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற உறுதி வந்து தோன்றதற்கும் அவர் ஐயா வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில தூண்டுகோலா கண்டிப்பா சொல்லலாம் முதல் வித்தே அங்கேன்னு சொல்லலாம் உண்மையா சொல்ல போனா அந்த முதல் வித்து அவருடைய மரண படிக்கையில தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அவரு சும்மா விளையாட்டு பையன் ஒரு ஒரு நகரத்தார் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு வணிக சார்ந்த மனம் தான் எனக்கு இருந்தது உண்மையாவே சொல்ல போனா பிசினஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது அந்த கூட போற வீட்டுல வந்து ஒரு விஷயம் என்னன்னா புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கும் எல்லா தாத்தாக்களும் சரி அண்ணனும் சரி தம்பியும் சரி எல்லாமே வந்து வீட்டுல புத்தகங்கள் நிறைய இருந்ததுனால புத்தகங்கள் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்பவுமே இருந்தது வீட்டுல எல்லா அனைத்து வித புத்தகங்களும் இருக்கும் அதை படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதோட ரேண்டமா அதாவது ஒரு குறிப்பி
அந்த கல்விக்கான மரியாதையை இந்த சமூகம் கொடுத்தது வந்து என் மனசை பார்த்துச்சு குறிப்பா தமிழுக்கு 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 அடிப்படையாக கல்விக்கு அடிப்படையாக கல்விக்கும் தமிழுக்கும் கொடுத்த அந்த இதை அதாவது கட்சி சார்பற்று இதை பண்றப்ப அது வந்து எனக்கு அந்த பத்து பத்தாவது படித்த பத்து படி கொண்ட மாணவனா இருக்கிறப்ப சரி கல்வியை கல்விங்கிறது ஒரு ஒரு அற்றம் காக்கும் கருவி தான் அது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அதை அற்றம் காக்கும் கருவி அப்ப தோணல இப்ப நான் சொல்றேன் அது பின்னோக்கி சொல்லலாம்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஒரு கல்விங்கிற ஒரு இது வந்து நம்மளை எப்படிதான் நம்மள வந்து பிரிக்க முடியாது அது வந்து கல்விக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் புரிஞ்சது அதாவது முக்கியத்துவம்னா இவ்வளவு இருக்கிறப்ப கல்வியில பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அப்புறம் கல்வி மேல ஈடுபாடு வந்து அப்புறம் எல்லாமே த்ரூ அவுட் மெரிட்லயே வந்து அந்த வீட்டுல பணம் கொடுத்து சேர்க்கலாம்னு நினைக்கிறப்ப கூட கடவுள் கிருமையில வறுமையும் இல்ல குடும்பத்துல உண்மையை ஒத்துக்கணும் வறுமையும் வறுமை அப்படிலாம் ஒரு ரேக்ஸ் ஒரு ரிச்சி ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்ல விரும்பல குடும்பத்துல வந்து இல்ல ஆனா அதே நேரத்துல வந்து அந்த கல்விங்கிறத வந்து நம்ம தேடிதான் பெறணும் தேடி பெறுவதுதான் அந்த கல்வி ஏக்கற்றும் கற்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டுக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் இனிய சொல்லுங்க இனிய சொல்லு சொல்லுவாரு கடைசியா வந்து நலம் புலந்து விடுத்த பாரு அந்த சூழ்நிலை தந்தாப்ல பல நிலை அறம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லே வந்து வாய்மை ஒரு இடத்துல சொல்லலாம் சொல் வன்மைன்னு சொல்றாரு பயனில பயனில சொல்லாமை ஒரு பயனில சொல்லாமை ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறப்ப இதுக்கு மேல ஹியூமன் ஃபேக்கல்டி என்ன சார் இருக்க முடியும் இதை சொல்லு அதை சொல்லு சொல்லுவோம் பயனில சொல்லாமைங்கிற ஒரு அந்த ஒரு வார்த்தையே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வரா <laughs> வார்த்தைக்குறோம்னா <laughs> வாய்மைதான் <laughs> 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 உண்மை <laughs> 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 இரவுல நான் கூட்டுறப்ப என் நெஞ்சு பொய் சொல்லுவேன் 
இன்னொரு சொல்றாரு வானையோர் தோற்றம் எவன் செய்யும் பெருமை நிலத்து மறைமொழி மொழியோடைய <laughs> 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 இப்ப நம்ம பேசுறதோ எழுதுறதோ நான் நினைக்கிறது வந்து ஒரு குறை மொழி தான் நிறைய மொழிங்கிறது ஒரு அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம் நிறைய மொழிங்கிற அடுத்த கட்டம் எப்படின்னா இப்ப வந்து மருத்துவத்துல ஹெட்டின்ஜரி கோமால கோமா ஸ்கேல் ஜிசிஎஸ் சொல்லுவோம் கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் அதுதான் உலக ரீதியா ஒரு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதுல பதினஞ்சு மூணு இருந்து பதினஞ்சு புள்ளி இருக்கு இப்ப வந்து அமெரிக்கா இருக்கிற ஒரு மருத்துவர் வந்து உங்க பேஷண்ட் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா அறிவுத்தளத்துலமான <laughs> நம்ம பேசவே தேவையில்லை நம்மளை புரிஞ்சு செயல்படுறாங்க சமயத்துல சில எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் நம்ம நன்றி நம்ம வார்த்தையே கிடைக்காது அதாவது ஒரு மொழிய வந்து நம்ம தேடி தேடி வார்த்தைகள் தேடி தேடி சர்க்கம் பண்ணி வர்றப்ப நிறைமொழியா சில விஷயம் இப்ப வந்து நம்ம பேசுறோம் ஒரே வார்த்தை நீரின் நிலைமை அது உலகம்னா ஒரு நிறைமொழியா வந்துருது மொழிதான் நீரின் நிலைமையா உள்ள ஒற்றை வார்த்தையில உலகுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கும் அமையல ரொம்ப மூணு வார்த்தையில வந்து பெரிய விஷயத்த சொல்லிடுறோம் அது நிறைமொழி ஆயிருது ஒரு மனித உணர்வுகள்ல உறவுகள்ல அந்த வார்த்தைக்கு இடம் இல்லாம இப்ப நீங்க இடம் இல்லாம உணர்வு மெய்ப்பாடு மெய்ப்பாடுகளுக்கே அதாவது மறைமொழி சோ நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டி விடுங்கிறப்ப அப்படியே நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படியே சொல்றாப்புல ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்து ரொம்ப சமீபத்தில் நிகழ்ந்த அதாவது ஒவ்வொரு நேரத்தும் ஒரு நிகழ்வு வச்சுக்கிட்டே இருக்கார் திருவள்ளுவர் வந்து இப்ப நீங்க நியூரோ சர்ஜனா இருக்கீங்க நீங்க இந்த சொன்னதால நீங்க இந்த குறிப்பிடுதலை பத்தி இலங்கை சொன்னார் அவரு இப்ப பேசாமையா சில விஷயம் கம்யூனிகேட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க நம்ம நீங்க அது நியூரோ சர்ஜன்ல வந்து நுண்ணியதா போய் பார்க்கக்கூடிய நியூரோ மைக்ரோ அப்படின்னு வந்தது ஒரு சொல் வந்தது அது இலங்கை அறிமுகப்படுத்தும் போது அப்ப இந்த இந்த நம்ம நர்வ் சிஸ்டம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுதா இதாவது இருக்கவங்களுக்கு நர்வ் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஏன்னா வள்ளுவர் சொல்றாரு புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டாம் உணர்ச்சி தான் நட்பாம் கிழமை தரும் ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒத்த உணர்வு வந்து நான் சேம் வேவ் லென்த் சொல்றாங்க இந்த குரலுக்கு நான் வந்து வேற ஒரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்ப நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறப்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறப்ப நெஞ்சம் அப்படின்னா ஒரே ஒரே விஷயத்துல பல பரிமாணங்கள் தான் தன் நெஞ்சில போய் ஏற்க போயிருந்த பின் தன் நெஞ்சை தன்னைச்சுடும் இல்ல நெஞ்சம் நிறைய பாத்தீங்கன்னா காமத்து பால தான் வரும் நெஞ்சம் வார்த்தைகள் அடுத்தது வந்து உள்ளம் அப்படிங்கிறப்ப சோசியலிஸ் ஆயிரும் உள்ளத்துள்ள எல்லாம் உள்ளன் உள்ளத்தனைய மனநீட்டம் 
உள்ளத்தனை உயர்வு நன்றாகும்னாத்தை நீர்வீழ்ச்சின்னு <laughs> 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 அந்த ஹார்ட்ங்கிறதுக்கு இதை அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து இந்த இப்ப சமூகத்துல இருக்கிறது இதயமே இந்த இதயத்தை உங்களுக்கு தரேன் இப்படி இதயத்துக்கு மனதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது சயின்டிஃபிக்கா அழகாக சொன்ன திருவள்ளுவரை விட்டுட்டு இப்ப சமதமே இல்லாம அவ ஹார்ட்னு சொன்னதை நம்ம வந்து இதயம்னு மாத்திக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து இதயத்துக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து அங்கதான் நம்மளுக்கு இருக்கு இதயத்தை உனக்கே அப்படியே கொடுத்துறேன் அப்படிலாம் சொல்லி அது கண்டிப்பா பார்த்தா இந்த சமீபத்தில் இருக்கு தான் இதய வார்த்தையே உள்ளே வருது சென்னையில இருக்காங்க அவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல பணியாற்றியவர் அவர் சொல்றாரு அகங்கிற சொல் அவர் ஒரு ஆய்வுல சொல்லிருக்காரு அகங்கிற சொல் வந்து அறத்துப்பால் ஒன்பது முறையும் பொருட்பால் ஆறு முறையும் இருக்கு உள்ளம் அப்படிங்கிற சொல்லு அறத்துப்பால்ல நாலு முறையும் பொருட்பால்ல பத்து முறையும் காமத்துப்பால்ல ஏழு முறையும் இருக்குது உள்ளம்ங்கிறது நெஞ்சம்ங்கிறது பதினோரு முறை அறத்து பால்லையும் ஆஹ் எட்டு முறை பொருட்பால்லையும் காமத்து பால்ல முப்பத்தி நாலு முறையும் நெஞ்சத்தை பயன்படுத்துறாங்க அடுத்தது மனம் அப்படிங்கிறது ஏழு முறை அறத்து பால்லையும் பதிமூன்று முறை பொருட்பால்லையும் இருக்கிறத ஒரு ஆய்வுல சொல்லிருக்காரு உள்ளவுடன் நீங்க சொல்லும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குரல் வந்து உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் அந்த உள்ளத்தையும் அந்த உள்ளலையும் அவ்வளவு அழகா சேர்க்கிறா பாருங்க உள்ளத்தால் உள்ளலும் பிள்ளைகளுக்கு <laughs> 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 ஐம்புலன் இருக்கிறப்ப இந்த குழந்தையை கொஞ்சிறப்ப மக்கள் மெய்த்தீண்டல் உடற்கிறது சொல் கேட்டல் அப்படின்னு வருது இல்ல வந்து அதாவது யாழ் இருந்து பொழுது மக்கள் மல்லை சொல் கேளாத வருது ஏதாவது ஐம்புலன்ல ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு புலன்கள் தீண்டா அது மெய்த்தீண்டல் உயிர்தளிப்ப தீண்டல் காமத்து பாலை வந்துடுறார் ஐம்புலன் மாற்றி செய்யறப்ப அது உயிர் தீண்டல் வர்றார் உயிர்தளிப்ப தீண்டல் அப்படின்னு உயிர் தளிப்ப தீண்டல் வந்துருது பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து உயிரை இன்னொரு உயிரை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தீண்டல் அப்படிங்கிற வந்து மற்ற சாதாரண நிலையில அது பேட் டச் ஆயிரும் இதுக்கு மேல நம்ம எப்படி ஒரு பேட் டச்சை குட்ட செய்யும் இன்னைக்கு எல்லாம் மருத்துவ உலகமும் சரி எல்லாமே தடுமாறும் அதை சொல்றதுக்கு புணர்ச்சிப்படுதல் <laughs> 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 உலகத்தில் ஒரே சட்டம் 
அதிகாரத்தில் <laughs> பத்து <laughs> 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 அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான குரல் வந்து மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்து உண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எனக்கு ஏன் ரொம்ப பிடித்த குரல்னா இது நான் முதல்ல படிச்சப்போ எனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது ஆனா வந்து என்னால வந்து அதை எப்படி செயல்படுத்துறதுன்றது தெரியல இதே ஒரு நாலு நண்பர்கள்கிட்ட ஒரு விருந்துல சாப்பிடும் பொழுது இந்த குரல் நான் சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து உடனே ஏன் ஏன் இந்த நேரத்துல இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு இரண்டு நண்பர்கள் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அவங்க அதை கடைப்பிடிச்சு அவங்களுடைய உடல் வந்து எடையை குறைச்சு ஆரோக்கியமான நிலைக்கு மாறின பிறகு எங்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நீங்க அந்த சொன்ன திருக்குறள் எனக்கு இன்னும் கூட மனசுல அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குரலையோ இல்ல அந்த மருந்துன்ற அதிகாரத்தை பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப நான் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனை பத்தி ஒரு ஒரு இது போட்டிருந்தேன் ரேட்டை போட்டிருந்தேன் நீ பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அது இளம்பு இருக்கிறேன் அதை பாக்கல அனுப்புறேன் அதுல வந்து ஒரு அதிக ஒரு பாட்டு கூட மருந்து அதிகாரத்துல கிடையாது அனுப்பி விடுற முடிச்ச உடனே நினைச்சு எழுதல இங்கிலீஷும் தமிழும் எழுதுனப்ப இப்ப டீல் பண்ணணும் எழுதுறப்ப ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு கிட்ட வந்தது ஆனா முடிச்சு பார்க்க பாரு ஒன்னு கூட மருந்து அதிகாரத்துல இல்ல முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு சும்மா ஒரு நகைச்சுவே சொல்லணும்னா ஒண்ணு சொல்லுவேன் அடிப்படைப்போம் வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் செவிக்கு உணவு இல்ல நம்ம சும்மா இருக்கிறோம் செவிக்கு உணவு செவி செவி கூட செவி செல்லும் அது அறிவு புறமா செல்லும் நமக்கு எதுவுமே இல்ல அப்ப சிறிது வயிற்றுக்கு மீயப்படும் அப்படின்னு போறது அதிகாரத்துல கண்டிப்பா அப்புறமா டயட்டிஷன் யாரும் கிடையாது அற்றது போற்றி உணின் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல அதுல மருத்துவ ரீதியா இன்டலக்சுவலா வியக்கிற விஷயம் என்னன்னா மருந்து உடைச்சல் மான அப்பா நாற்புற்றே மருந்து வள்ளுவருக்கு சொற்களுக்கு பஞ்சம் கிடையாது மேல சொல்ற மருந்து வந்து வைத்தியமாக வடிமுறையாக <laughs> அமைச்சர் <laughs> 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 <laughs>
ஒவ்வொரு சொல்லும் அப்படி அந்த வந்து மருத்துவரீதா கொள்கை பிடிப்பு கொள்கை பிடிப்பு சொல்ல மாட்டேன் திருக்குறளுக்கான பொருள் மேற்கொள் திருக்குறள் தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அதாவது இன்னைக்கு வந்து இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவரே சொல்லிடுறேன் வாய்மை எனப்படுவது யாதனின் எனப்படுவது யாதனின் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் என்றார் அப்ப தவம் தான் அர்த்தம் என்ன தம் கருமம் செய்வதான் தவம் நம்ம ஏன் தேவையில்லாம் மற்ற தான் போடணும் அவர் அவர் தவம் தம் தம் கருமம் செய்வதோ தவம் செய்வார் அப்ப தவம் ஒரு இடத்துல அதை போட்ட வேண்டியதான் வாய்மை ஏற்படுவதுன்னா இங்க இருந்து நம்ம வந்து அவரை நம்ம அவருக்குள்ளே நம்ம தேடுறது அதுவும் இந்த காலத்துல டெக்னாலஜிக்கலா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஒரு பிடிஎஃப் போட்டு எங்க எங்க யூஸ் பண்றாருன்னு போட்டோம்னா வந்துருது பழைய காலத்துல சாத்தியப்படல ஆனா இப்ப வந்து அப்படி பாக்குறப்ப அது வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பரிணாமங்கள் ஏன்னா அவர் அங்க இந்த யாதனு யாதனு எவ்வளவு இடத்துல யூஸ் பண்றாரு அவரே அப்படிதான் பண்றோம் இப்ப ரிஃப்ளக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப உடுக்க எழுந்தவன் கை போல அங்க இடுக்கன் கிளைவதான் நட்பு அப்ப இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் உடுக்கை போறப்ப டக்குன்னு நம்ம அறியாம கை வர அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ரிஃப்ளக்ஸ வந்து ரிஃப்ளக்ஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அக்காமடேஷன் ஒண்ணு இருக்கு சார் ஹ்ம் அந்த ரிஃப்ளக்ஸ திருப்பி திருப்பி அந்த கிச்சி கிச்சி முண்டா சிரிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ம் நெளிவோம் திருப்பி திருப்பி பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் ம் நமக்கு அந்த இது பழகிடும் சோ அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆக்சன் பிகம்ஸ் அக்காமடேட் ஆயிடும் ம் அப்ப கண்ணு கிட்ட ஒருத்தன் கையை கண்ணு கண்ணு ஆட்றாங்க அப்படி ம் ஃபர்ஸ்ட் கண்ண இமைய மூடுவோம் ம் அப்புறம் பின்ன அந்த திருப்பி திருப்பி பண்றப்ப நம்ம கண்ண அப்படியே மூட மாட்டோம் ஆமா அது பிகம்ஸ் அக்காமடேஷன் போயிருக்கு <laughs> அது கண் அஞ்சல் ஓ ஆமா அக்காமடேட் பழகிருக்கு கண்ணுகிட்ட வேலை வந்தாலும் கண்ணை கூட அசைக்காத அளவுக்கு பழக்கப்பட்ட யானை கூட அந்த கண்ணங்கிற வார்த்தையை வந்து பல பேர் எழுத கடந்துடுறாங்க ஆனா அந்த கண்ணங்கிற வார்த்தை ரிஃப்ளக்ஸ் அக்காமடேஷன் பரிணாமங்கள் <laughs> 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 பயன்படுத்தி <laughs> 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 